Beste tramfans, welkom op mijn kanaal. Nu, ik heb een heel bijzonder filmpje voor jullie vandaag in petto. Want uh, zondag 11 februari 2024 was er iets heel speciaals aan de gang met het Antwerpse tramnet. Jawel, dat is zelfs een volledig nieuwe tramlijn. Wil je er meer over weten? Blijf dan zeker kijken. Voor we verder gaan wil ik jullie wel even verwittigen dat sommige beelden een beetje schokkerig zijn. Nu, ik heb op de laatste moment mijn camera gerief moeten nemen. Ik was net terug van Parijs en ben vertrokken richting Antwerpen om, dit unieke, uh, of om, om deze unieke gebeurtenis vast te leggen. En ik had een hele grote zoomlens bij. Nu, normaal gezien gebruik je daar een stevig statief voor. Ik heb het met een uh, beperkt statief moeten doen en uit de hand. Dus sommige beelden zijn een beetje schokkerig. Mijn excuses ervoor, maar uh, soms uh, kan het niet anders. Dus natuurlijk. Nu, wat was er aan de hand? Wel, het weekend 10, 11, 12 en 13 februari. Dan uh, werden er heel grote werken gepland op het Antwerpse tramnet. En dat had een impact op heel de tramlijnen. Tramlijn 2, tramlijn 3, 6, 7 en 15. Nu, uh, op de meeste dagen viel het allemaal wel mee, maar zondag 11 februari was eigenlijk de, de moeilijkste dag voor het tramnet, omdat dan de grootste werken uh, werden gedaan op al die lijnen die ik net uh, heb opgenoemd. En dat betekende dat een aantal lijnen werden afgeschaft, lijn 6 en lijn 15, die uh, reden niet. En lijn 7 bijvoorbeeld, die reed alleen maar tussen het eilandje en de park and ride olympiade in Wilrijk, de normale eindhalte van lijn uh, 6. Tramlijn 3, die werd beperkt tussen uh, Park and Ride Merksem en het Astridplein. En die reed dus bovengronds voor een stuk ook over de lijn 1, zo naar het uh, Astridplein. Nu, wat heeft men gedaan om die afgeschafte lijnen en, en die ingekorte lijnen op te vangen? Men heeft gewoon voor zondag een volledig nieuwe lijn uh, gecreëerd. Jawel, een volledig nieuwe tramlijn, namelijk tramlijn 16. Mm -hmm. Voilà, hier is hij. Aan de Park and Ride Olympiade. Want dat was het traject dat hij deed. Hij reed tussen Park and Ride Olympiade en de Park and Ride in Melsele, Linkeroever. En dat dus via de pre-metro. Dus hij vervangde drie tramlijnen. Tramlijn 3, tramlijn uh, 6 en tramlijn 15. Mm -hmm. Heel bijzonder moment en gelukkig was ik erbij om dat uh, te filmen natuurlijk. En zoals je dus ook kon zien, Park and Ride Olympiade was dus ook de eindhalte voor tramlijn 7. Die die reed tussen Olympiade en het uh, eilandje. Nu, ik heb ondertussen wat sfeerbeelden opgenomen van die tramlijn 16, zowel op rechter als op uh, linkeroever. Dus ik zou zeggen, geniet ervan! <middels> Ik dacht toch nog even uh, om hier ook nog een paar shotjes te nemen aan het enkel spoor. Dat is dus het spoor dat in twee richtingen wordt gebruikt, normaal gezien alleen door lijn 2 en lijn 6. Vandaag door lijn 2, lijn 7 en dus die tijdelijke nieuwe lijn, lijn 16. Die moeten hier dus nog altijd over één spoor. Uh, hier is men dus ook nog altijd aan het werken. En uh, sorry dat ik het ga zeggen, maar het is iets van de lange naam. Heel grappig, weet je. Ik kwam er net nog een collega tegen die ook aan het fotograferen was. Ik ben aan het filmen natuurlijk. En dat is hier ook vlak aan het bouwcentrum natuurlijk, dat enkelspoor. Er loopt heel veel volk rond, heel veel mensen die dan zo naar mij kijken, want ik heb een camera met een micro op. En blijkbaar 
Blijkbaar is het ook nog eens mega erotica beurs in het bouwcentrum. Ja, daar ben ik niet geïnteresseerd in de mega erotica beurs. Uh, bij mij zijn trams. Maar daarmee dus dat mensen zo ontgapen zijn van... Hier weer jij met een camera die je komt filmen. een mooie locatie wil om van te filmen. Ik ben hier op de Park and Ride linkeroever op het parkinggebouw. Je neemt gewoon de lift naar de vijfde verdieping en je hebt dus dat prachtige uitzicht dat je er net kan zien over uh, Zwijndrecht en de andere kant is uh, Antwerpen en de trams beneden natuurlijk. Hè. Daar doen we het voor. Dat jullie deze film gaan bekijken, um, zal alles bijna zo goed als normaal terug zijn. Lijn 16, het was maar eenmalig alleen de zondag 11 februari 2024. Blij dat ik er toch nog bij kon zijn en dat ik het uh, voor een stukje heb kunnen vastleggen. En uh, vanaf dus woensdag 14 februari 2024 zal alles terug normaal moeten rijden op alle tramlijnen tussen aanhalingstekens, want je moet altijd een beetje onder voorbehoud uh, spreken. En hopelijk zijn de werkzaamheden dan uh, afgeraakt, maar het was fantastisch om eens voor één dag een volledig nieuwe tramlijn te hebben. Tramlijn 16. En voor de rest, heb je nog vragen, opmerkingen of wat dan ook, zet ze in de comments. Ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden. En ik weet dat er zijn nog heel veel mensen die al een half jaar aan het wachten zijn op die giveaway. We staan nog altijd klaar. I know. 
ben er mee bezig en hopelijk een van de komende weken kunnen we hem eindelijk doen. De grote giveaway hier op het uh, kanaal van mij, Traum van. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.